हेलो स्टूडेंट वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्स बाय इंजीनियर्स एकेडमी और आज हम अगेन बात करेंगे आपके पास ई के सीरीज के बारे में जहां पर हम आज सिविल सब्जेक्ट के सिविल इंजीनियरिंग के आपके पास बीएमसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको कि क्यों हमारे लिए आपके पास जो ई का पब्लिकेशन की बुक्स है वह क्यों जरूरी है और साथ में जो हम कोचिंग करते हैं आपके पास किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वह क्यों हमारे लिए जरूरी है और आपके लिए क्यों ये का मटेरियल और ये कोचिंग क्यों जरूरी है क्योंकि आपके पास जो कोचिंग है वह एक बार की जाती है और उसके लिए हम यही चाहते हैं कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिले जिस कारण से आपको सफलता मिल सके तो इसी कारण से आज मैं एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूं जहां पर आज बीएमसी के बारे में बताने वाले कि कितने जो क्वेश्चन थे हमारे पास सब्जेक्ट में आए थे और कितने यहां से मटेरियल से हमारे मैच करे हैं क्लास बुक से और आपके पास जो ई की एम की बुक है वहां से चलो आओ देखते हैं इसके बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं ई के बारे में जो ये पब्लिकेशन बुक से देखेंगे जो टेस्ट सीरीज रहती है आपको जो मिलती है स्टूडेंट्स को और साथ में जो हमारे क्लास नोट्स है जो बच्चों को मिलाए जाते हैं कि आपके पास जब क्लास होती है स्टूडेंट्स की ठीक है चलिए तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे आपके पास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ये मैच के बारे में जहां पर हमने देखा कि टोटल क्वेश्चन जो इस बार आपके पास आए थे वह थे 27 जो मॉर्निंग वाला पेपर हुआ एसएससी का उसमें 12 क्वेश्चन आए थे और जो इवनिंग वाले क्वेश्चन थे उसमें आपके पास 15 क्वेश्चन आए थे तो टोटल 27 क्वेश्चन और जिसमें से जब ने मैच करके देखा तो 23 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके पास मिले जहां पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके पास सेम कॉन्सेप्ट पे थे ठीक है सेम कॉन्सेप्ट मतलब सिक्स नंबर और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आपके पास क्वेश्चन और आपके पास एमसीक्यू के आपके पास क्वेश्चन सेम मैच हुए जो आपके पास आठ नंबर थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पास ये का बुकलेट है और साथ में जो क्लास नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें से मिल गए ठीक है तो वो नाइन क्वेश्चन थे तो आपके पास टोटल मिला के ट्वेंटी थ्री तो इसका आपके पास जो परसेंटेज बनता है वह कितना हुआ है एटी और यहां पे हम बात करेंगे आपके पास क्वेश्चन कौन कौन से इस बार आपके पास मॉर्निंग में आए थे और कौन से इवनिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम आपको बताएंगे ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लम कॉन वो मोल्ड यूज फॉर टेस्टिंग दी वर्किबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या कह रहा है कि आपके पास वर्किबिलिटी ऑफ वर्किबिलिटी कॉन्क्रीट का फाइंड करने के लिए जो हम स्लम कौन लेते हैं उसका हाइट कितना है और सेम क्वेश्चन आपको आपके एमसीक्यू का इंजीनियर्स एकेडमी की बुकलेट में मिल जाएगा जो आपके पेज नंबर 64 पे क्वेश्चन नंबर पहले ही आपके पास है ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कि सेम क्वेश्चन मैच हो रहा है यहां से जो आपके पास है आपके एमसीक्यू में से मिल जाएगा दूसरा अगर आप देखते हैं तो ये ये मैच यहां पर क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हो चुका है फिर बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट के अंदर कौन सा कंपाउंड है जो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और सेम क्वेश्चन हमारे पास मिला है बस बात क्या था कि यहां पे इनका केमिकल फॉर्मूला है और यहां पे इन्हीं के क्या है नाम है जैसे कि आपको दिख रहा होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपके पास डाई कैल्शियम सिलिकेट इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन मिलता है ठीक है चलिए और ये भी मैच हो चुका है आपके पास तो इसके ऊपर भी एक लग जाता है ये मैच का निशान और अगेन बात करते हैं हम आपके पास तीसरे क्वेश्चन का जहां पर हम बात करते हैं वट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन आपको मिला है कहां पर आपके एमसीक्यू के बुक के अंदर अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं देखा आपने कि जो हम बात कर रहे थे कि आपके पास क्वेश्चन बुक लेट के अंदर से सेम मैच हो रहे हैं और अगेन यहां पर आपके पास लग जाता है ई एम एच ठीक है नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है यहां पर अकॉर्डिंग टू आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड वट इज द स्लम्प ऑफ मीडियम डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी of concrete if placed in heavily reinforced section like slab beam wall and column क्या कह रहा है कि स्लम वैल्यू कितना होना चाहिए जब आप हेविली रेनफोर्स सेक्शन में उसको फिल करते हैं तो सेम क्वेश्चन आपको आपके ये बुक में मिल जाएगा फॉर ए हेविली रेनफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन द मोर सुटेबल स्लम वैल्यू तो सेम क्वेश्चन आपको मिलता है अगर यही क्वेश्चन आपको मिलेगा कहां पर 92 नंबर पेज के ऊपर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर कौन सा है थ्री फिफ्टी आपके पास ये वाला क्वेश्चन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर जो फाइव आपके पास है अगेन ई एम एच आपके पास लग जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास क्या बताता है सिलेक्ट द कार्बन स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन स्टील फ्रॉम 
पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री परसेंटेज कह रहा है कि कार्बन कंटेन बढ़ाने पर कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा तो वही आपके पास यहां पे मैच करना है तो सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाता है पेज नंबर 167 के ऊपर आपके पास बीएमसी की वाल जो बुकलेट है 8000 वाला उसके अंदर जो बीएमसी सब्जेक्ट है उसका 167 पेज पर पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास यहां पर बता रखे कि कार्बन बढ़ने पर स्टील में कौन सी प्रॉपर्टी मैच होती है तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है तो आपको पता चलता है कि जब भी कार्बन को बढ़ाया जाता है तो कौन सा पैरामीटर रिड्यूस होता है अगेन डक्टिलिटी तो यहां से आप मैच करते हैं जो पहले वाले में से मैच मतलब की कॉन्सेप्ट सेम है आपके पास यहां पर ओके क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा पर जो कॉन्सेप्ट है वह आपके पास एग्जैक्ट यहां पर मैच करता है आपका तो अगेन यहां पर क्या करेंगे ई एम एच ओके नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग एयर कंटेन इन फ्रेश कंक्रीट कह रहा है कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम आप कंक्रीट के अंदर एयर कंटेन को फाइंड नहीं करते तो सेम क्वेश्चन आपको पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर 24 मिल जाएगा जहां पे हमें बताता है कि जो एयर परमिलिटी ऑपरेटर टेस्ट है वह है आपके पास सीमेंट की फाइनेंस को यूज करने के लिए किया जाता है और वहां पे क्या है कॉन्क्रीट तो यहां से आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि नीचे से हमें पता चल जाता है कि यह सीमेंट के लिए है और ये पूछ रहा है कॉन्क्रीट के लिए तो ये भी आपके पास मैच हो चुका है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्टुअल ठीक है चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन की जो बात करेंगे ठीक है एग्रीगेट एग्रीगेट आर क्लासीफाई एज फाइन एग्रीगेट इफ देयर साइज एंड लेस कह रहा है किस एग्रीगेट को हम फाइन एग्रीगेट कह सकते हैं जब साइज कितने या कितने से कम हो तो इसका आंसर 4.75 होता है और हमारा जो बुक में के अंदर क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन कहां पे मिलेगा पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 195 और ये क्वेश्चन हमें यहां से क्या बताता है कि ये कहता है कि आपके पास कब हम द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड कि आपके पास जो फाइन एग्रीगेट है उसका साइज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए वहां पे लिखा है कितने से कम होना चाहिए यहां पर लिखा है कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए तो सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाता है तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे ये मैच ओके नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड कंटेन विच हैज टू बी रिड्यूस एट द टाइम ऑफ क्लिंकर ग्राइंडिंग इन दिपरेशन ऑफ क्यूक सेटिंग सीमेंट और अगेन यहां पर हम क्वेश्चन मिलता है यहां पर जहां पे लिखा होता है कि फॉलोइंग इज एडिड ड्यूरिंग द सीमेंट प्रोडक्शन प्राइमरी टू अवॉइड फ्लैश सेटिंग तो आपके पास जो क्विक सेटिंग है उसे ही आपके पास फ्लैश सेटिंग कहते हैं तो उसको रोकने के लिए यहां पर क्या डाला जाता है अगेन यहां पर हमें पता चलता है इस क्वेश्चन से तो सेम क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैच नहीं करता पर जो कॉन्सेप्ट आपके पास सेम है यहां पर भी ठीक है तो हम यहां पर भी क्या कर देते हैं ई एम एच ओके नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वट इज द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन गुड ब्रिक अर्थ और यहां पर भी नीचे आपके पास सेम क्वेश्चन मिलता है पेज नंबर सेवन के ऊपर ओके और यहां पर भी हम क्या लगा देंगे ई एम एच ओके नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वह आपके पास क्या है वट इज द परमिसेबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रजेंट इन वाटर फॉर मिक्सिंग कॉन्क्रीट एस पर आई एस फोर फाइव सिक्स और एग्जैक्ट आपके पास क्वेश्चन यहां पे मिलता है बुकलेट के अंदर पेज नंबर फोर टू सेवन के ऊपर और आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है ट्वेंटी टू वहां पर आपको मिलता है जहां पे क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके पास मैच कर रहा है ओके नेक्स्ट आपके पास पहले ये मैच लगाना जरूरी है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है एस पर आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज फॉर प्लेन कॉन्क्रीट एंड देन फोर्स सीमेंट देन फोर्स कॉन्क्रीट रेस्पेक्टली इन कॉन्क्रीट वर्क एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट आर कह रहा है कि कौन मिनिमम ग्रेड बताना है कॉन्क्रीट का जो आपके पास प्लेन कॉन्क्रीट और एनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए मिलता है मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है एक पूछा है कि मिनिमम ग्रेड बताना है किसके लिए प्लेन कॉन्क्रीट के लिए तो पेज नंबर फोर थर्टी पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू और उसके साइड में ही क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स जो बताता है मिनिमम ग्रेड किसके लिए आरसीसी के लिए तो ये दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन को क्या करते हैं एग्जैक्ट डाटा हमें यहां से बता देते हैं तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 
ये मैच कर देंगे ओके तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रोग कहता है कि कौन सी रोग सेडिमेंट्री है और हमारे पास जो क्वेश्चन मिलता है हमें पेज नंबर सेवन सिक्सटीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर पहला आपके पास क्या कहता है लाइम स्टोन इज तो लाइम स्टोन इज सेडिमेंट्री और यहां कहता है कि सेडिमेंट्री रोग कौन सा है तो लाइम स्टोन मतलब डाटा सिर्फ चेंज है मतलब जो क्वेश्चन है वह आंसर है और जो यहां पर जो आंसर है वही आपके पास वहां बुक में क्या है क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास मैच होता है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे ए मैच ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा एस पर आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड द शोर्ट टर्म स्टेटिक मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ कैटेस्टिक क्यूब स्टैंड इन एम पी ए यूनिट इज गिवन बाय तो सेम क्वेश्चन आपको मिलता है ई की बुक के अंदर जहां पे आपके पास पेज नंबर सेवेंटी सिक्स में से क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री ये आपके पास एग्जैक्ट मैच होता है तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे ई एम एच ओके और आप देख पा रहे हैं कि आपके पास इस तरीके से दो नमूने यहाँ पे लगा रखे हैं जो हमें बताते हैं कि किसका है इससे आपके पास सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क है ठीक है चलिए एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग का है और ये आपके पास मशीनरी वर्क हो रहा है नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एक्सपेंशन ज्वाइंट वर्क इन कॉन्क्रीट और सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर सेवेंटी नाइन के ऊपर क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी सेवन और यहां पर हमें पता चलता है कि एक्सपेंशन यूनिट जो आपके पास यूज की जाती है उसको मेजर करते हैं किसके अंदर मीटर के अंदर तो हमें यहां से पता चल जाता है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा बी होगा ठीक है तो इस तरीके से हम यहां पर भी क्या लिख देते हैं ई एम एच ओके नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वह आपके पास है द टिम्बर एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द फेल ट्री इज क्लासीफाइड बेस ऑन दी पोजिशन ऑफ द ट्री एस पर आई एस थ्री नाइन नाइन बिलोंग टू कहता है कि जो टिम्बर गिर जाती है उससे जो हमें पेड़ मिलता है उसे क्या कहते हैं और ये सेम एग्जैक्ट हमारे क्लास नोट्स में से मिलता है जहां पे हम थ्री ट्रीज के बारे में बात करते हैं स्टैंडिंग टिम्बर जब आपके पास लिविंग रहता है रफ टिम्बर काटने के बाद जो टिम्बर मिलता है और लोक टिम्बर जब उसके ब्रांचेस को हम कट कर देते हैं तो इस तरीके से आपके पास जो क्लास नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसकी क्लास में बनते हैं वह है उन्हीं के अंदर से ये फोटो ली गई है ठीक है तो यहां पर भी यह मैच हो रहा है क्लास नोट से तो इसको भी हम क्या लिखते हैं एग्जैक्ट मैच चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है द टू स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद कॉन्क्रीट आर गिवन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्डिंग टू दिस स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट क्या है एस पर कंपेक्शन फैक्टर इंक्रीज स्लम वैल्यू डिक्रीज कह रहा है कि कंपेक्शन फैक्टर बढ़ता है तो स्लम वैल्यू कम होती है तो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव पेज नंबर आपके पास कहां पर सिक्स नाइनटी टू पर ये हमें यह पता चलता है कि जब भी आपके पास वर्क कंपेक्शन फैक्टर की वैल्यू बढ़ता है तो सलम की वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा और सेकंड जो स्टेटमेंट है वह आपके पास इस क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास पेज नंबर सिक्सटी फोर से हमें पता चलता है कि सलम टेस्ट जो है वह किसके रिफाइन के लिए जाता है वर्क एबिलिटी के लिए और यह टेस्ट क्या सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है सलम टेस्ट हेल्प इन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट कि यह आपके पास जो सलम टेस्ट है वह सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट के मेजर करने के लिए किया जाता है जबकि क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि सलम टेस्ट वर्कबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं तो इस तरीके से जो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए दो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन करके हमें वहां से इसका आंसर एग्जैक्ट मिल जाता है तो यहां पर भी हम लगा देते हैं क्या ई एम एच ओके और जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलता है अगेन आपके पास स्टेटमेंट जैसा ही है पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन प्लास्टिक पेंट द थिनर यूज इज ऑयल कह रहा है कि प्लास्टिक पेंट में ऑयल जो थिनर है वह ऑयल यूज किया जाता है जबकि हमारे पास जो बुकलेट है जो ई स्टूडेंट्स को मिलती है जब आपके पास वह कोचिंग को ज्वाइन करवाते हैं तो जो बीएमसी का बुकलेट है उसके अंदर आपके पास यहां से पता चलता है कि जो सोलवेंट है इसके अंदर स्प्रिट ऑफ तारपिन आपके पास यूज किया जाता है ठीक है तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये है आपके पास मैच कर रहा है ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है वर्निश इज ए होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन इन एल्कोहल और यहां से हमें क्या पता चलता है नियरली होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल एल्कोहल एन तारपिन इज गोल वर्निश तो यहां से हमें पता चलता है कि पहला जो स्टेटमेंट है वह आपके पास गलत है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिट ऑफ तारपिन वहां पे बता रहा है ऑयल 
और जो वॉर्निश है वे आपके पास होमोजेनियस सोल्यूशन है जो इस क्वेश्चन से एग्जैक्टली आपके पास क्या होता है मैच हो रहा है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी तरफ देखते हैं यहाँ से तो ये मैच लगाते हैं इसके ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो मिलता है विच कॉन्स्टिट्यूंट इन सीमेंट इज टू बी कैप्ड मिनिमम टू अवॉइड ए सल्फेट अटैक ओके तो किस कंपाउंड के कारण से आपके पास सल्फेट अटैक को रोका जा सकता है अगेन आपके पास ये बुकलेट में से मिल जाता है हमें पेज नंबर 29 के अंदर से और यहां से देखने को मिलता है ये रहा ओके तो यहां से सल्फेट सीमेंट सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट के अंदर ये जो लास्ट वाला आपके पास पैराग्राफ है यहां से पता चल जाता है किस कंपाउंड को ऐड करना चाहिए और किस कंपाउंड को ऐड नहीं करना चाहिए तो यहां पे पता जाता है लो सी थ्री ए कंटेंट तो यहां से ये क्वेश्चन आपके पास मैच हो जाता है हमारे बुकलेट से तो यहां पर भी लगा दिया जाएगा ये मैच नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है द बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एस ग्रेड 33, 43, 53 पर IS, 102, 60. 32, कह रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन किया जाता है 33, 43, 53 का वह किसके अकॉर्डिंग किया जाता है तो ये क्वेश्चन यहां से अगेन बुकलेट से मैच होता है जहां पे बताया जाता है कि तीनों जो ग्रेड है वह आपके पास के 28 दिन पर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमें बताती है ठीक है तो अगेन को पेज नंबर ट्वेंटी पे हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ठीक है तो ये भी आपके पास मैच होता है यहाँ पर ठीक है तो इसको भी ये मैच का दे दिया जाता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन पीवीसी ये हमें बताता है अगेन आपके पास ये पेज नंबर आपके पास जो यहाँ से मिल जाता है कौन सा है नाइनटी नंबर पेज जो आपके पास यहाँ से हमें बता चलता है ठीक है तो बताता है कि पी नंबर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट डिवाइड बाय वी टू वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलाटाइल तो इससे आपके पास एग्जैक्ट मैच हो जाता है तो यहां पर भी हम लिख देते हैं आपके पास ये मैच और नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है जो हमें यहां देखने को मिलता है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इन द लीज चैटर ऑपरेटर्स फॉर कंडक्टिंग द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट कह रहा है कि जो आपके पास साउंडनेस टेस्ट हम मेजर करते हैं उसके लिए जो ऑपरेटर्स रहता है ली चैटलेयर उसका डाया कितना रहता है तो अगेन हम यहाँ से पेज नंबर 24 पे हमें ये पता चल जाता है इस डायग्राम से किसका डाया आपके पास कितना होता है 30 एम mm, और इसका हाइट भी कितना होता है 30 एम mm. तो यहां से क्वेश्चन भी एग्जैक्ट मैच होता है तो यहां पर भी हम लिख देते हैं ये मैच नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वह बताता है व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ पेनिटेशन ऑफ डाया प्लेंजर इन विकेट ऑपरेटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द विकार्ट मोल्ड वैन द सीमेंट पेस इज टेस्टेड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू आई एस वन जीरो थ्री वन वन नाइन एट एट कह रहा है कि जब हम विकार्ट ऑपरेटर्स को चेक करते हैं आपके पास कंसिस्टेंसी मेजरमेंट के लिए तो कह रहे हैं कि जो आपके पास प्लेंजर का जो पेंट्रेशन होता है वह आपके पास बॉटम से कितना होता है तो ये हमारे क्लास नोट से एग्जैक्ट मैच हो जाता है जहां पे हम बताते हैं कि जो बॉटम से पेंट्रेशन है वह फाइव टू सेवन होता है टोटल हाइट फोर्टी होता है तो टॉप से कितना है थर्टी से थर्टी तो ये भी आपके पास एग्जैक्ट मैच होता है हमारे क्लास नोट से और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी ये बताता है इन मिक्स डिजाइन फॉर एम ट्वेंटी फाइव कॉन्ग्रेट द अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ टारगेट मेन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ग्रेट मिक्स एस रिकमेंडेटेड बाय आई एस फोर फाइव सिक्स और ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जैक्ट मैच होता है क्लास नोट से जहां पे हम बताते हैं 10 से 15 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन साढ़े तीन होता है 20 से 25 के लिए 4 होता है और 30 से 50 के लिए आपके पास 5 होता है ठीक है तो अगेन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास यहां से 23 आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन मैच होते हैं आउट ऑफ ट्वेंटी सेवन जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कि हमारे पास जो डाटा है जो आपके पास बुक्स हैं आपके पास वह बहुत सफिशेंट है आपके पास अपने गवर्नमेंट जॉब का जो आपका एम है उसको कंप्लीट करने के लिए इसी कारण से आपके पास सही डायरेक्शन चुनिए और हमेशा निम्बस एंड इंजीनियर्स अकेडमी का साथ में ठीक है चलिए तो आप सब अगेन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ में If you really like the video please hit the like button share the video subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates thank you